আসসালামু আলাইকুম প্রথমেই আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াত দানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে রেখে শুরু করছি আজকের এপিসোড সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব 3D পপ আউট আমরা কি করে করতে পারি আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে তিনটি ছবি নিয়েছি এই তিনটি ছবি দ্বারা আমি একটি পপ আউট করব তবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা একটা মডেল তো মডেলের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি আগে থেকেই রিমুভ করে দিয়েছি যাতে করে ভিডিওটি তৈরি করতে আমার কিছুটা সময় কম লেগে যায় তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি ইগলের ছবি নিয়েছি তো ইগলের ছবিটারও প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দিয়েছি তো এখন প্রথমেই আমরা এই মডেলটাকে ধরে ইগলের ক্যানভাসে নেব তো এটাকে নেওয়ার জন্য আমাদের এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করতে হবে আমি এখান থেকে মুভ টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এটাকে মুভ টুল দ্বারা ধরে ড্র্যাগ করে আমি এখানে নিয়ে আসলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একদম বিপরীত মুখী ইগল এদিকে মুখ করে আছে আর মডেল ওদিকে মুখ করে আছে তো প্রথমে মডেলটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে নিব কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মডেলটি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো এখন আমরা ট্রান্সফর্মের ভিতরে মাউসে রাইট ক্লিক করব এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাব ফ্লিপ হরিজেন্টাল এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে ফ্লিপ হরিজেন্টাল এটাতে ক্লিক করে দিন ফ্লিপ হরিজেন্টালে ক্লিক করার পর এই মডেলটি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে তো এখন আমাদের এটাকে একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন তো এখন যদি আমরা রিসাইজ করতে চাই তাহলে কিবোর্ডের শিফ এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এই কোনার থেকে এই যে এই কোনার থেকে মাউস ড্যাক করে আমরা এবার এটাকে একটু রিসাইজ করে নেব ধরুন এ পর্যন্ত আমি রিসাইজ করে রাখলাম এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এটাকে আমরা ইগলের পিঠে বসিয়ে দেব দাঁড় করিয়ে দেব ধরুন আমি এখানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মডেলের পায়ের অগ্রভাগ কিন্তু ইগলের পিঠে লেগেছে বা পায়ের পিছনে পায়ের গোড়ালির অংশটা কিন্তু এখনও ইগলের পিঠে লাগেনি তো এটাকে আমাদের প্রথমে ইগলের পিঠে লাগাতে হবে যাতে করে বিষয়টি একদম ন্যাচারাল বলেই মনে হয় তো এখন আমরা প্রথমে এখান থেকে এডিটে ক্লিক করে দেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমে এডিটে ক্লিক করব এডিট থেকে আমরা পোপেট ওয়ারপে ক্লিক করে দেব এই যে এখানে দেখতে পাবেন পোপেট ওয়ার্প এই পোপেট ওয়ারপে আমাদের ক্লিক করতে হবে এবার পোপেট ওয়ারপে ক্লিক করে দিন পোপেট ওয়ারপে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি পোপেট ওয়ার্প দ্বারা সম্পূর্ণ মডেলটি কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো এখন আপনারা নিশ্চয় আমার মাউস পয়েন্টটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু একটি পিন পয়েন্টের মতো দেখাচ্ছে তো এখন এই পিন পয়েন্ট দ্বারা আমি এটার এখানে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানেও একটি ক্লিক করে দিলাম মানে আমি এটা ক্লিক করে দিচ্ছি যাতে করে এটা লক করে দিচ্ছি এই পয়েন্টগুলা দিয়ে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলা দিয়ে এটাকে লক করে দিচ্ছি এটার কারণ হলো যাতে করে এটা আসলে কোনোভাবেই যখন আমি পায়ের গোড়ালিটা এদিকে ইগলের পিঠে বসাবো তখন যাতে করে এটা মুভমেন্ট না করে এই জন্যই আমি এই পিন পয়েন্ট দ্বারা এটাকে লক করে দিচ্ছি তারপর এখানেও একটি লক করে দিলাম এবং এখানেও একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন এই যে পয়েন্টটি আমি এখানে বসিয়েছি আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে গোড়ালিতে আমি একটি পয়েন্ট বসিয়েছি এবার এই পিন পয়েন্ট দ্বারা এই গোড়ালিটাকে ধরে আমি নিচে টানব এভাবে এটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এবং প্রয়োজনে এটাকে একটু উপরে উঠিয়ে দেব হ্যাঁ এ পর্যন্ত থাকলো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার পোপেট ওয়ার্পের ট্রান্সফর্মটি উঠে গেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে যদি এগুলির পিঠে এই জুতাটা থাকে তাহলে কিন্তু আসলে রিয়েল বলে মনে হবে না তো এখন আমরা আমাদের কিন্তু এই যে উপরে এখানে মডেলের লেয়ারে কিন্তু আমাদের মার্ক করা আছে তো এখন আমরা এখান থেকে ইরেজার টুল নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইরেজার টুল দ্বারা আমরা পায়ের কিছু অংশ ইরেজ করে দেব আমি এখান থেকে ইরেজার টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম এবার আমাদের ইরেজার টুলের মাউস পয়েন্টটিকে আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এভাবে এই অংশটা একটু ইরেজ করে দেব ঠিক এভাবে একটু ইরেজ করে দেব এবার এটাকে আর একটু নিচে নামাতে হবে মডেলটাকে আর একটু নিচে নামাতে হবে এটার জন্য আমরা এই যে এখান থেকে মুভ টুলটি সিলেক্ট করে নেব মুভ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা যদি কিবোর্ডের এরো ভাটন প্রেস করি তাহলে নিচের এরো ভাটন ডাউন এরো ভাটন প্রেস করলাম এটা একটু নিচে নেমে গেল এখন দেখতে পাচ্ছি এটা সম্পূর্ণ রূপে এগোলের পিঠে লেগে গেছে তো এটাকে আমরা আর একটু রিয়েল করতে পারি ধরুন এটা করার জন্য আমাদের কিন্তু মডেলের লেয়ারে মার্ক করা আছে তো আমরা এবার এই ইগোলের লেয়ারে মার্ক করব এবার ইগোলের লেয়ারে ক্লিক করে দিন ইগোলের লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার আমরা এখান থেকে নেব ব্রাউন টুল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমরা ব্রাউন
মানে একটু ছায়া ফেলে দেব যাতে করে আরো রিয়েল বলে মনে হয় তো আমি এগুলোর এখানে ঘষে একটু ছায়া ফেলে দিলাম এখন কিন্তু অনেকটাই রিয়েল বলে মনে হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুটি লেয়ার তো লেয়ার দুটিকে প্রথমে আমরা একত্র করব লেয়ার দুটিকে একত্র করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল শিফট এই বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি লেয়ার কিন্তু আমাদের একত্র হয়ে গেছে তো এখন আমরা এটাকে ধরে মুকটুল ধারা ধরব এখান থেকে মুকটুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম মুকটুল ধারা ধরে আমি এবার এই ক্যানভাসে নিব মনিটরের ক্যানভাসে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু মনিটরের ক্যানভাসে চলে আসছে তো এটাকেও আমাদের এখানেও একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন আমি আবারও কন্ট্রোলটি বাটনে এটাকে ট্রান্সফার্ম করে নিলাম নেওয়ার পর এবার আমি এটাকে একটু বড় করব শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ঢ্যাক করে এই যে ট্রান্সফার্মের কোনার থেকে যে কোনো একটি কোনার থেকে এভাবে টানুন তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম তারপর ধরুন আমি এটাকে এখানে বসাব এখানে বসানোর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি মনিটরের উপরে কিন্তু এই ছবিটা চলে আসছে তো কিছু অংশ আমরা মনিটরের উপরে রাখবো এবং কিছু অংশ আমরা মনিটরের পিছনে রাখবো তো এটা করতে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এখানে মনিটরের লেয়ারে মার্ক করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ইগল এবং মডেলের লেয়ারে মার্ক করা আছে আমরা মার্ক করব এবার ক্লিক করব আমরা ইগলের সরি মনিটরের লেয়ারে এবার আমরা ক্লিক করে দেব এবার মনিটরের লেয়ারে ক্লিক করে দিন তারপর এইখান থেকে আমরা এবার ম্যাজিক টুল নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমি ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর ম্যাজিক টুল দ্বারা মনিটরের এই বর্ডারে এই বর্ডার লাইনে আমি ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে তো সিলেকশন হওয়ার পর আমরা আবারও এই যে ইগল এবং মডেলের লেয়ারে ক্লিক করে দেবো দেখতে পাচ্ছেন উপরে উপরের লেয়ারে আমরা আবারও ক্লিক করে দিলাম উপরের লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা আবারও ইরেজার টুলটি নেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইরেজার টুল রয়েছে এই ইরেজার টুলটি আমি আবারও সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এবার একটু মাউস পয়েন্টটিকে বড় করে নিচ্ছি বড় করার পর আমরা শুধু এই লাইনে ঘষে মডেলটিকে মুছে দেব ইরেজ করে দিলাম এবার এই সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন এখন কিন্তু ইগলের একটা পাখা মনে হচ্ছে মনিটরের বাহিরে একটা পাখা মনে হচ্ছে ভিতরে আর মডেলের পায়ের কিছু অংশ মনে হচ্ছে মনিটরের ভিতরে এবং বাকিটা উপরে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু এভাবে পপ আউট করতে পারি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার অনুরোধ থাকবে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন যাতে করে আরও সুন্দর এবং শখিন কাজ করার অনুপ্রেরণা পেতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক আয়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারেকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ